In both photographs, Patrick Nagatani is also in the photograph as a self-portrait. И на той и другой фотографии мы можем видеть Нагатани, он себя изобразил, как это часто делалось. Таким образом, Нагатани, будучи по происхождению, происхождения, мы знаем, что его в Японии была сброшена первая бомба. Он таким образом говорит и о своей истории и показывает нам места в Америке. So everything is fabricated to make a statement by Nagatani with the original landscapes in some cases and sometimes just a setup in his studio to be photographed. И таким образом он как бы создавая эти ландшафты он uh, потом их фотографирует для того, чтобы в студии продолжить обработку. Now these are two examples by Max Ernst using photography and engravings to create what he would call collage novels, poetry novels, with images that were photographic but made with modern photo montage. Теперь давайте посмотрим на работы Макса Эрнста. Он uh, работал техники гравировки и потом фотографировал свои произведения и э, серия серия называется новая э, в области коллажа and so in the case of the uh, image on the right it's a photo montage to be assembled uh, to be photographed and created into a book uh, which he would call his collage novels и э, справа мы видим с вами фотоколлаж, который произведен в Узбекхаме. This was a page from the book. Вот, вот, это, вот это справа, это как раз книжка, одна страница из книги, посвященная коллажу, новая коллажа. And he's dealing with the dream, he's dealing with the unconscious, he's dealing with poetry, uh, and he's one of the first surrealist artists. Его можно назвать одним из первых сюрреалистов, потому что он все время обращается к темам now I want to come back to contemporary. This is Boris Mikhailov, who uh, uh, from the Ukraine, who uh, was also creating a dreamlike reality and uh, perhaps a horrified uh, landscape of reality with some of his work in 1993 after the Soviet Union fell. Теперь давайте посмотрим на современного художника Бориса Михайлова, который создавал аналогичные композиции, посвященные как бы снам на его и довольно страшным снам. The title of this piece is At Dusk, but the Greater the Horror. Название картины В сумерках страх нарастает. Speaking of the past of the Soviet Union and the landscape that was now literally reality in terms of his everyday life. Говоря как о годах советского режима, так и буквально о ландшафте, который мы видим. Now I'd like to go to two artists, Galina uh, Moskalova, who's here in the audience, and, uh, and Igor Mukin, and discuss a little bit uh, about why I consider them constructed to be photographed. Сейчас я хочу взять, для примера, работу Галины Москалевой, которая находится сейчас среди нас, и работу Игоря Мухина. И объясню, почему я считаю, что эти фотографии сконструированы. Now, в случае Галины Москалевой она использовала не собственную фотографию, а негатив, который был сделан ее отцом, но она его обработала различными химическими реактивами и умножила несколько раз. When I first saw this work by Galina, we acquired it from my museum in New Mexico, and I told her, I said, to me 
this talk, talks to me about your past society, your past culture, and your new culture, and the double personality that you're now facing uh, with no longer having a Soviet Union. Когда я увидела эту работу, видите, в каз 91 год, когда она была сделана, для меня она стала символом, я об этом сказала Галине, того, что теперь каждый русский человек приобрел вторую личность, первую личность, это та, которая у него была в советское время, а теперь она у него какая-то другая. So she's constructed this twin personality, double or twin personality in the dark room through the chemical process. Таким образом, этот эффект сдвоенной сдвоенной лич, раздвоенной личности возникает в фотолаборатории под влиянием химических Now we know Igor Mukin, and we know Igor Mukin uh, uh, photographs in the streets in Moscow, St. Petersburg. This is a regular photograph; it's not a photo montage. But to me, when I first saw this picture, I was amazed at how it looked like a photo montage of fragments of reality. Все вы наверняка знаете Игоря Мухина и его замечательные фотографии, которые он сделал на улицах Москвы, Петербурга и других городов. В отношении этой работы хочу сказать, что она сделана не средствами фотомонтажа. Фотомонтажа здесь нету совершенно. Только правильно выбран момент. How he finds uh, subjects with his camera and photographs them exactly at the right moment to create these fragments of reality together to me is pure mastery and uh, in a way it's constructed with the vision of the artist. Для меня Абсолютная тайна, каким образом ему удается одновременно запечатлеть столько различных предметов, и в каком-то роде получается, что ему удается достигнуть эффект, как будто это сконструировано специально. As much as it's life constructing itself before his camera, he knows exactly when to make the exposure and exactly to make the images that he's become fairly well known for. Он прекрасно знает, в какой именно момент, умеет выбрать момент, когда совершить фотографию. Можно сказать, что он конструирует фотографии в своем видении. Now I want to go back to the early modern era and talk a little bit about the Czech modernist Haramar Fulka. Теперь давайте опять вспять, двинемся во времени и поговорим о чешском фотографе Яромире Фулке. He obviously is working with a genre in the sense that he's working with le with uh, still lives. Он работал в жанре натюрморта очень много. But you can see using glass and light and shadows and objects in his studio, he's creating a new reality completely with the camera. Но работая в этом привычном жанре, он использовал различные стекла, тени, эффекты, освещение для того, чтобы создать свои произведения. So he's constructed a new forms of light and shadow and, and uh, abstraction uh, to be photographed, and the photograph is something much different than the original still life. Таким образом ему удалось посредством игры света и теней создать на фотографии какую-то совершенно отличную реальность от того, что себя реально представляют выставленные предметы. He's also a very fine craftsman. When he makes prints, they're quite beautiful. And I'm sorry we can't see that in the slides, but he's one of the best printers I've seen in early modern photography. И, наверное, для для фотографии эпохи модернизма он одним из являлся одним из самых хороших работы были одни из самых технически совершенных. Они были отпечатаны в очень хорошем качестве. Now we also know uh, Sasha Alexander Slusarev, uh, the late Slusarev, and he shared these pictures, some of his first color pictures with me in his studio one day, totally constructed to be photographed. Конечно, тоже мы с вами знаем все Александра Слусарева. Здесь его ранние работы, с которыми он со мной поделился. Uh, using a pane of glass from a window, walking into the landscape, and photographing in his minimalist style, also within color instead of black and white photography. So it's a new addition to his oeuvre at this point. Он фотографировал в основном черно-белой фотографии, 
но здесь мы видим с вами его цветные фотографии. И он, как он добился вот этого эффекта? Он взял большой кусок оконного стекла, расположил его определенным образом и сфотографировал, и получилось, получился такой эффект раздвоенной реальности. Two other photographers that worked in a similar fashion as Funke uh, and uh, still lives is uh, Francis Brugier. In Brugier's case, he's cutting paper and creating sculptural forms and lighting these forms in his studio to make a photograph. Бругер работал таким образом, он нарезал бумагу, раскладывал ее определенным образом на листе и потом фотографировал. In New York photographer uh, Carl Carenza's case, it's finding subjects within the landscape to photograph to create almost a sculpture or abstract form of expression. В случае Карла Керенца, uh, он ничего специально не расклад, не комбинировал, он находил такие ракурсы, когда, чтобы, чтобы заснять примерно то же самое, то, что мы видим у Брюжьера. Which brings us to another Russian photographer who's in the audience today, Nikolai Kuliyevich. И дальше это нам открывает путь другому современному художнику Николаю Кулебякину, который тоже находится сегодня в зале. When I met Nikolai and saw the picture on the left, we acquired it for the museum collection in New Mexico. And it astounded me to see the use of light, abstract form, and uh, still life genre style to create a, a new form of expression with photography as far as I was concerned. Когда эта работа была приобретена для музея в Нью-Йорке, она меня совершенно поразила тем, как в ней используются различные плоскости, свет и тени. So this is also uh, early uh, work on the top right when he began uh, going, working with color photography in his studio and looking out his window at home uh, in Moscow. The play between positive and negative forms in Kulia Beckett's work always fascinated me. It's like a like an orchestra of positive and negative forms, but we're not exactly sure what all the positive and negative forms are. Николай также использовал позитивные и негативы, и это совершенно удивительно, какого эффекта ему удается достигнуть, и не всегда понятно, где что. So it starts as a still life, and yet it moves into our imagination with uh, expression and ideas that take it beyond the still life and new levels of expression. Начинаясь, происхождение является жанром натюрморта, такая, такая работа расширяет границы привычного нам понятия. Constructed to be photographed. Сконструировано, чтобы быть сфотографированным. Now I'll share some uh, women photographers with you that I have great respect for, uh, who do color photography, and you can give them their names. Uh -huh. uh, сейчас я вам покажу uh, работы женщин, все три художницы женщины, и я очень ценю их творчество. Барбара Кастен, Кастен. Барбара Кастен, Джудиф Голден и Джо Мэри. Now, in Barbara Kasten's case, uh, it's interesting. She went to the director of the Los Angeles County Museum and had a discussion. Барбара Кастен, о чем сказать историю, как однажды она пришла к директору музея в Лос-Анджелесе. And he, she asked permission to photograph the sculpture garden at night. И она попросила разрешения пофотографировать ночью в саду. He agreed and she brought colored lights and mirrors uh, to uh, uh, the sculpture garden and photographed it. Он согласился, и она принесла с собой различную подсветку и зеркала. This is the mirror right here. Это, это, это зеркало. Uh, in uh, Joe Whaley's case, uh, she was a uh, specialist in theater design. She worked in theater design and sets in theater design. 
случае Джо Уэлли, она была человеком, который занимался устройством сцены, декорациями. A uh, piece on the right, which she calls "Knows No Sense," and I'll let you discuss it. "Knows No Sense." <laughs> it's a pun. Yeah, it's a play of words. И мы видим, что здесь очень характерную работу, где влияет влияет ее основные занятия, которые носят название по-английски. Это звучит двухсмысленно. Я вам переведу переведу как бы оба варианта. Если буквально понимать, то Нужно понимать так, это нос без чутья. А второе значение, которое можно вычитать, это no sense. No sense. So it's a play with... No sense. No sense. No sense. No sense. No sense. No K-N-O-W-S. It's a play. Знает, он знает, знает какой-то смысл. То есть он не чувствует запаха, но он знает при этом не знает смысл. Knows. Не знает. Knows. Sense. And sense is not S-E-N-S-E. It's sense with a nose. So it's a constant play with words. Это, это как, это игра, игра слов. И она очень характерна для Джо Уэйя. Now I'm going to talk about this postmodern photograph. А сейчас я хочу вам рассказать об этой постмодернистской фотографии. This is Ansel Adams' photograph, famous photograph, made in 1941 in New Mexico, uh, and it's titled uh, "Moonrise Over Hernandez." It's, it's a straight photograph of the landscape in northern New Mexico. В этом фотомонтаже использована очень известная фотография Ансельма Адамса под названием «Восход Луны над Эрнандесом». Джим Стоун сканил оригинальную фотографию, сканил и добавил UPC стамп на левом правом. Джим Стоун сфотографировал это известное произведение и uh, напечатал штрих-код в углу. Universal price code. It's a, it's a code on all objects now that we see in stores today. Это тот код, который добавляется, который можно видеть на всех uh, продуктах, которые нас могут So why did Jim Stone do this? Почему же он это сделал? During the 1970s, when the photography market began to establish itself in New York, in the United States, This photograph would always determine whether the sales were good in the auctions or whether they were bad in the auctions. This was a, this was a photograph that would mark the auctions as a good or bad year in photography. Тем самым он хотел сказать, что в 70-е годы, когда в 70-е годы фотографические о состоянии фотографического рынка можно было судить по цене этой фотографии, когда цена поднималась и когда она опускалась, он был как бы индикатором состояния рынка. So he's taken one of the most popular and famous photographs in the history of photography that's always in the art market in the United States because there's so many copies and he's put his UPC code on there so Jim Stone can call it his own. <laughs> Таким образом он берет одну из самых известных фотографий, которая постоянно присутствует на рынке в Америке и посредством добавления этого штрих-кода ее присваивает. Хорошим И это очень характерный прием, что берется чужая фотография, и э, каким-то образом используясь, э, включается в свою композицию и становится своей. Now we're going to go back to the early modern or the proto-modern photography in the early 20th century. А теперь из периода, собственно говоря, после модернизма мы с вами мы возвращаемся в период прото-модернизма. 
These are two examples by the early modern photographer, one of the first modern photographers, Paul Strand in 1916 and 17, setting up subjects with his camera. Это был Стронд, ранний представитель модернизма, который, располагая объекты, тоже их фотографировал. Two more photographers during this period of Strand's early modern photo photography is Morton Schomburg and Paul Otterbridge. Еще люди, которые в это время делали подобные вещи, это Morton Schomburg и on the left, we have a found object photographed, and the artist calls this photograph God. In the right, we have a, uh, a box of crackers created to look like almost like a, a golden brick in, uh, in uh, Paul Otterberg's photograph, but it's a box of crackers. And then we have uh, Vadim Gushin here in Moscow creating Machina on the left and Gerhard Richter, a painter in Germany, uh, creating a soft focus we don't know what the subject is. Soft focus object on the right. изображение. And then we have Christian Boltanski in Paris creating installations with photography. He's not a photographer, but creating installations with photography and constructing photographic forms of expression. Здесь перед нами работа Кристиана Болтянского, который не являлся фотографом, он конструировал в пространстве своей работы, так что на стенах появлялись тени. On the top we see a kinetic light sculpture titled Shadows. Название этой кинетической скульптуры тени. On the lower uh, part we see a installation of photographs from a portfolio, which I'll discuss. Uh, Boltanski was invited to Chicago uh, to work with students, young students, in a French school in Chicago. He told the students to go home, pick their favorite object, and bring it to school. He then had paid a photographer to photograph each of the objects. And uh, made color Xeroxes of the black and white photographs to create a portfolio of uh, uh, favorite objects, titled favorite objects. Потом сфотографировал их цветным принтером и составил из них портфолио. I asked Boltanski if I could make an installation out of this portfolio and he approved. And what we see on the lower right is my exhibition uh, with Boltanski of an installation showing a hundred of these photographs from the portfolio. Я попросил разрешение Болтянского сделать инсталляцию из этого портфолио и на стене this exhibition uh, I'll talk about at the end of the lecture today was called Idea Photographic After Modernism. Boltanski was a very important part of this exhibition. Now, 
Now, I'll talk a little bit about Maholi Nagi. I'm going to talk a little bit now about this slide, and then I'm going to show you a film by Maholi Nagi. I want to start by these two photograms on the lower right, because Maholi, this is his first photogram made in 1922, and, and other photograms made in 1925. Посмотрите, пожалуйста, справа это одни из ранних фотограмм, сделанные Махоли в 1922 году. На фотограмме, которая слева, Видите, там как бы бумажка, и на ней написано, что это такое. Это фотография без, без камеры. Да, вот камера. вот фотография без камеры. Что является в сущности фотограммы? At the same time he began creating drawings for what he would call the light space modulator, which was completed in 1930. This is the light space modulator. И в это же самое время он начинает проектировать создание вот этой замечательной машины светопространственного модулятора. But it's also to show you that all of these ideas come out of the photogram. It's just that the light space modulator, which is kinetic sculpture, moves with light and creates forms in a darkened space. Посмотрите, пожалуйста, как похожи эти ранние фотограммы на на модулятор и Модулятор это, собственно говоря, кинетическая машина, которая создает на стенах тени. So he takes two-dimensional photographs and creates three-dimensional forms and, and cinema. Таким образом, из двухмерных форм получаются трехмерные объекты и э, настоящее кино. We see film stills here on the left, but now I'm going to show you the film made with the light space modulator. Слева вы видите отдельные кадры из этого фильма, но сейчас мы покажем кусочек фильма. Название фильма называется «Игра света. Черное, белое, серое». So this is the film he made in 1930 from the light space modulator. One more right. Это фильм, который он снял в 30-м году на основе этого модулятора. So, in this case, constructed to be photographed and filmed. Таким образом, в этом случае сооружено с целью быть отснятым на фотографии. Это, это его имя, Махоли Наги. И название машины. Световая игра. Игра света. Черный. Белый. Серый. Now watch how he creates forms with the film camera through the mod light modulator as well as light forms from the mod light modulator. It's a little of both. Посмотрите теперь, пожалуйста, как он создает формы как посредством самой работы этого модулятора, так и посредством расположения камеры он еще дополнительно его работу показывает. It's about a, it's about a nine minute film. We won't show it all today. It's a nine minute film. Film длится в общей сложности около девяти минут. Хотите еще посмотреть или хватит? Uh, let, let me say this too. Uh, this uh, on the left is the original light space modulator at Harvard at the Bush Reisinger Museum. 
если слева мы видим оригинальную, оригинальный модулятор, который находится в Харварде. This is a recreation of the original approved by the wife of Maholi Nagy that's in Eindhoven in, uh, at the Stedlake Museum. А этот экспонат находится в Эндеворе. Это уже копия, которая была сделана с разрешения жены. The one in Eindhoven recreates in a darkened room exactly what Maholi did in 1930 when he exhibited the light space modulator. And the kinetic sculpture is made not only with a motor to move, but with plastics and aluminum and new materials, modern materials, 